Ora ci selezioniamo solo la ragnatela. Andiamo su copia e apriamo il nostro Photoshop. Apriamoci un nuovo documento. Non so, gli diamo vediamo io in centimetri gli diamo 10x10 io gli do 150 di risoluzione e gli diamo il fondo nero andiamo a fare co incolla e copiamo la nostra ragnatela che abbiamo fatto con illustrator la rimpiccioliamo e ce la mettiamo un attimo qui ora cosa facciamo? io l'effetto che voglio fare è creare una donna ragno e ho trovato questa foto di Julian Moore prendiamoci lo strumento selezione rapida e ci selezioniamo quello che io voglio togliere vado a selezionarmi anche qui poi vado su migliore a bordo e inizio a selezionare i capelli per poterli prendere e portare nella foto ok, gli do ok sblocco il livello io per il momento faccio così li cancello qui in modo che mi posso prendere lei vado su la foto e me la trascino qui dentro ora questa foto deve essere un po' ritoccata per farla sembrare una donna ragno andiamo sul clone e iniziamo a chiudere tutte queste parti c'è il grigio in modo che non si vede il grigio andiamo a ricostruire la testa vado qui con la penna mi chiudo questo punto vado su tracciati lo faccio diventare una selezione prendo lo strumento clone lo rimpicciolisco e inizio a chiudere seguendo i tratti della foto e abbiamo costruito questa parte di, di testa vado con lo strumento gomma prendo il pennello e inizio a togliere un po di bordi per eliminare questo grigio che è rimasto della foto prendo sempre il strumento clone qua ok abbiamo un po scontornato lei ok andiamo su regolazioni vividezza e iniziamo a farla un po più satura e meno luminosa ora prendiamo lo strumento scherma e iniziamo a schiarirgli un po i dettagli il viso è già è abbastanza chiaro ok Ora prendiamo questa ragnatela, ce la copiamo, la rimpiccioliamo 
e la mettiamo al livello successivo cioè sul livello sopra la mettiamo sulla sua fronte qua facciamo rasterizza gli diamo un'ombra in modo che diventa un po' più visibile e la mettiamo qui allora ora cosa facciamo per metterla negli occhi andiamo sempre su questa ragnatela ce la duplichiamo selezioniamo qui deselezioniamo gli diamo tutto la stessa traccia quindi gli diamo una traccia abbastanza spessa di colore bianco pure questo gli diamo bianco quindi le linee bianche questo però lo rimpiccioliamo un po perché altrimenti non si vede facciamo mela c o copia da qui andiamo su photoshop facciamo incolla rimpiccioliamo lo portiamo sopra gli diamo metodo di colore luce intensa prendiamo il pennello andiamo su sopra la foto la duplichiamo Uno. sotto più scuro in modo che la foto renda di più e gli diamo metodo di colore sovrapponi come vedete la foto già cambiato ha cambiato aspetto no prendiamo sempre questa ragnatela e la andiamo a mettere sulla mano quindi andiamo su modifica trasforma distorci e la mettiamo come se la ragnatela è ben appoggiata prendiamo sempre questa ragnatela e la andiamo a mettere qui ora andiamo qui e la andiamo a cancellare facciamo una maschera di livello prendiamo il nostro pennello e cancelliamo qui dove ci sono i capelli ora creiamo sempre un nuovo livello e gli facciamo le labbra un po più forti quindi andiamo a bordeaux ecco gli diamo sovrapponi come se sembrano delle labbra e le facciamo sbavare un po' l'abbiamo ritoccata ora andiamo su questa ragnatela che ingrandiremo bene dietro gli diamo un bagliore interno in modo E un bagliore esterno però glielo diamo di colore bianco pure sul grigio ok ora andiamo sullo lo sfondo creiamo un nuovo sfondo e mettiamo due colori in uh, primo piano il nero che ci abbiamo qui 
e qui mettiamo un grigio scuro andiamo su filtro rendering e facciamo effetto nuvole ora questo effetto opacizziamo un po' più chiaro 90% ok ora faremo un altro tocco mettiamo i ragni io mi sono scaricata dei ragni e poi mi metterò il link per scaricarli e prendiamo un ragno io mi prendo questo vado sullo strumento pennelli questo e va modificato il ragno altrimenti non esce bene gli diamo una spaziatura prendiamo il colore nero si veda però questo ragno lo useremo solo per metterlo su di lei io ingrandirei ancora di più la ragnatela in modo che sembra che lei venga da dentro ok creiamo sempre un nuovo livello questa volta il ragno lo facciamo sul bianco prendiamo il pennello e lo facciamo una sola volta per finire gli faccio un nuovo livello e gli do metodo di colore sovrapponi come vedete il tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!